بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیڈ اسٹوڈنٹس دس از منصور اللہ آئے جو اب آر ٹوڈیز ٹاپک از امپورٹنس آف فرٹیلائزرس فرٹیلائزرس کی کیا اہمیت ہے فرٹیلائزرس آر دا سبسٹنس کنٹیننگ کیمیکل ایلیمنٹ سچ ایز مینیور اور مکسر آف نائٹریٹس ڈیٹ امپروو دا گروتھ آف پلانٹس فرٹیلائزرس وہ کیمیکل ایلیمنٹس ہیں جن میں یعنی مینیور آ جاتا ہے کھاد آ جاتی ہے اور جو ہے اس میں نائٹریٹس ہوتا ہے مکسچر آف نائٹریٹس ہوتا ہے جو پلانٹ کی گروتھ کو بڑھاتا ہے دے گیو نیوٹریشن ٹو دا کراپس اینڈ پروڈیوس مور فروٹ یہ جو ہے غذا مہیا کرتی ہیں فصلوں کو اور جو ہے زیادہ پیداوار بناتی ہے فروٹ کی فاسٹر گروتھ جلدی جو ہے پلانٹ کی گروتھ ہوتی ہے مور اٹریکٹیو فلاورس اور جو ہے فلاورس ہوتے ہیں ان کو زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہیں وین ایڈیڈ ٹو سائل آر واٹر جب ان کو ملاتے ہیں پانی یا زمین کے اندر پلانٹس کین ڈیولپ ٹالرنس اگینسٹ پیسٹ لائک ویڈس انسیکٹ اینڈ ڈیزیز پلانٹ کے اندر جو ہے ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو انسیکٹ ہوتے ہیں یا جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے لڑنے کے لیے اینڈ دا یوز آف مینیور اینڈ کمپوسٹ ایز فرٹیلائزرس از پروبیبلی آلموسٹ ایز آل ایز ایگریکلچر اور یہ جو استعمال ہے فرٹیلائزرس کا وہ اتنا پرانا ہے جتنی پرانی کے ہمارے زراعت ہیں ایگریکلچر ہے ماڈرن کیمیکل فرٹیلائزر انکلوڈ ون آر مور آف دا تھری ایلیمنٹس دیٹ آر دا موسٹ امپورٹینٹ پلانٹ نیوٹریشن یعنی جو ہمارے آج کے جو کیمیکل فرٹیلائزرس ہیں ان میں تین ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں جو پلانٹ کی نیوٹریشن میں اہمیت رکھتے ہیں نائٹروجن فاسفورس اینڈ پوٹاشیم کیمیکل فرٹیلائزرس آر سمپلی پلانٹ نیوٹرینٹس جو کیمیکل فرٹیلائزرس ہوتے ہیں وہ پلانٹ کے نیوٹرینٹس ہی ہوتے ہیں اپلائی ٹو ایگریکلچر فیلڈ ٹو سپلیمنٹ ریکوائرڈ ایلیمنٹ فاؤنڈ نیچرلی ان دا سائل یعنی جو قدرتی طور پر زمین میں موجود ایلیمنٹس ہوتی ہیں ان کا پورا کرنے کے لیے ان کو ایکول کرنے کے لیے ہم جو ہے فرٹیلائزرس دیتے ہیں انوائرمنٹل آزارس ریلیٹڈ کیمیکل فرٹیلائزرس یعنی انوائرمنٹس کے لیے کیا نقصانات ہوتے ہیں کیمیکل فرٹیلائزرس کی وجہ سے این انوائرمنٹ ہزار از اے کنڈیشن وچ ایز دا پوٹینشیل ٹو ٹریٹ نیچرل انوائرمنٹ آر ایڈورسلی افیکٹ پیپل ہیلتھ انکلوڈنگ پالیوشن اینڈ نیچرل ڈیزاسٹرس انوائرمنٹل ہزار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنڈیشن جس میں جو یعنی قدرتی جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچے یا وہ اثر انداز ہو انسان کی ہیلتھ پر یا جو ہے پالیوشن کا سبب بنے یا جو قدرتی جو چیزیں ہیں ان میں بگاڑ پیدا کرے دا فارمرس اپلائی فرٹیلائز فار بیٹر گروتھ آف دیئر کراپس بٹ آن دا ادر سائڈ دیز فرٹیلائز پالیوٹ واٹر سوائل ایز ویل جو کسان ہوتے ہیں وہ فرٹیلائزرس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے جو پودے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح گرو کریں پر یہ دوسری سائڈ پر اثر انداز ہوتا ہے جانے کہ پالوٹ کرتا ہے ہمارے پانی اور زمین کو سوائل نیوٹرینس ہالنگ کیپیسٹی دا میسک کوانٹیٹیز آف انارگینک فرٹیلائزر افیکٹ دا سوائل نیوٹرینس ہالنگ کیپیسٹی یعنی اگر آپ زیادہ جو ہے انارگینک فرٹیلائزر سے استعمال کریں گے تو جو زمین کے اندر جو نیوٹرینس قابو کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی نمبر ٹو یوٹروفیکیشن دا ہائی سالیبلٹی آف فرٹیلائزرس آلسو ڈیگریڈ ایکو سسٹم تھرو یوٹروفیکیشن مینس این انکریز ان کیمیکل نیوٹرینس ٹیپیکلی کمپاؤنڈس کنٹیننگ نائٹروجن اور فاسفورس ان این ایکو سسٹم یعنی جب آپ جو زیادہ فرٹیلائزرس استعمال کریں گے تو وہ ایک کنڈیشن پیدا کریں گی جسے ہم یوٹروفیکیشن کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیمیکل نیوٹرینس ہوتے ہیں جو کمپاؤنڈس ہوتے ہیں زمین کے اندر ماحول کے اندر جو نائٹروجن اور فاسفورس کی وہ بڑھ جاتے ہیں امیشن آف گرین ہاؤس گیسز نمبر تین اسٹوریج ان ایپلیکیشن آف سم نائٹروجن فرٹیلائزرس میں کاز ایمیشن آف گرین ہاؤس گیسز نائٹرس آکسائڈ یعنی جو ہے گرین ہاؤس گیسز کی جو ہے ایمیشن ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہیں جب ہم جو ہے اسٹور کرتے ہیں یا جو ہے نائٹروجن فرٹیلائزرس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ سبب بنتی ہیں نائٹ گرین ہاؤس گیسز کا جس میں نائٹرس آکسائڈ آ جاتا ہے سوائل ایسیڈیٹی امونیا گیس میں بھی ایمیٹیڈ فرام اپلائڈ انارگینک فرٹیلائزر دس ایکسٹرا امونیا کین آلسو انکریز سوائل ایسیڈیٹی یعنی امونیا گیس جو یہ ایمٹ ہوتی ہے جب ہم انارگینک فرٹیلائزرس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ جو اضافی امونیا ہوتی ہے وہ سائل کی ایسیڈیٹی کو بڑھا دیتی ہے پیسٹ پرابلمس ایکسس ان نائٹروجن فرٹیلائزرس کین لیڈ ٹو دا پیسٹ پرابلم بائی انکریزنگ دیئر ریپروڈکشن ریٹ یعنی اگر آپ نائٹروجن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بڑھا رہے ہیں وہ زیادہ دے رہے ہیں تو یہ ایک مسئلہ پیدا کرے گی وہاں پر موجود جو پیسٹ ہوتے ہیں جو ڈیزیز کازیٹو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی جو ریپرڈیشن کا ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا تو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے اور نمبر سکس از نیوٹرینٹ بیلنس اٹ از ریکمینڈیڈ دیٹ نیوٹرینٹ کنٹینٹ آف دا سوائل اینڈ 
रिटर्न रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप शुड बी केयरफुली बैलेंस्ड विद एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो न्यूट्रेन रिक्वायरमेंट है यानी पौधे की जो न्यूट्रेन रिक्वायरमेंट है उसका ख्याल रखा जाए उसको मुतवाजन बनाया जाए ताकि और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को नज़र में रख देते हुए इट इज़ क्रिटिकल टू अप्लाई नो मोर दैन इट इज़ नीडेड यानी ये ज़रूरी होता है कि आप उनको जितनी ज़रूरत है उतनी जो है न्यूट्रेंट्स मुहैया करें एनी एक्सेस इन न्यूट्रेंट्स विल डेफिनेटली डेवलप पॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड यानी अगर कोई भी न्यूट्रेंट आप बढ़ा के देंगे ज़्यादा देंगे तो वो एक किस्म की पॉल्यूशन पैदा करेगी सो स्टूडेंट डेट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो